Eccoci qua. Quindi, dicevamo che siamo di fronte a una nazione ricca, ma a uno Stato povero. C'erano eh, privilegi, c'era poca equità fiscale, ma c'erano anche questi Stati generali, questo Parlamento, in cui la maggioranza dei rappresentanti facevano parte di quel terzo Stato che era stato schiacciato, che era stato messo da una parte e che voleva cambiare le cose. Tutto semplice quindi, la maggioranza del Parlamento eh, vota eh, per cambiare le regole fiscali, per togliere un po' di privilegi, magari arriviamo a una monarchia costituzionale come in Inghilterra e tutto si risolve. No, non è per niente così, perché secondo le regole degli stati generali, anche se forse può sembrare strano, non, le elezioni non si svolgevano negli stati generali per testa, ma per ordine. Cosa vuol dire? Non vuol dire che ci devono essere più eh, deputati che sostengono una cosa, ma che si vota per ordine. Se la maggioranza eh, dei nobili e la maggioranza del clero sostengono una cosa, siamo già due ordini contro uno, clero e nobili contro uno, il terzo Stato. E quindi voi capite che per quanto il terzo Stato potesse arrabbiarsi, potesse dire, certi privilegi, clero e nobili, fanno capire chiaramente che non vogliono assolutamente toglierli. Del resto, se fosse stato così semplice, avrebbe già potuto fare il re in precedenza, ma questi nobili e eh, questo alto clero dimostrano di non capire la situazione, di non capire le richieste del terzo Stato e sono assolutamente irremovibili. Il re capisce che la situazione può degenerare e che questa discussione può diventare, anziché una discussione per risolvere i problemi, l'inizio di qualcosa di molto brutto. E allora decide semplicemente di sciogliere gli stati generali, di chiudere la porta, di chiudere il, la grande sala eh, di Versailles in cui tutti i rappresentanti si trovavano a discutere. Una volta arrivati davanti a questa porta chiusa, i membri del Terzo Stato però non si arrendono. Era così forte il loro desiderio di cambiamento, il loro desiderio di agire, di fare, che non si perdono d'animo, si riuniscono in una sala lì vicina, la, una sala chiamata Sala della Palla Corda, la palla corda era uno sport che si praticava all'epoca, simile al nostro tennis, e si trovano lì, una specie di palestra, potremmo dire. Si trovano in questa sala, discutono, a questo si riferisce l'immagine di questa pagina, Io prima erroneamente avevo detto che si riferiva agli stati generali, no no, si riferisce a questa riunione nella sala della palla corda e eh, i membri del terzo stato, arrabbiati, eh, stufi, di fronte a queste ingiustizie e di fronte a questa impossibilità di cambiare la co le cose, si autoproclamano Assemblea Nazionale Costituente. Cioè dicono, noi siamo la vera Francia, rappresentiamo la grande maggioranza della Francia, e d'ora in poi noi non siamo semplicemente il terzo Stato, ma siamo un'assemblea che scriverà una nuova Costituzione. Anche la Francia deve diventare una monarchia costituzionale. Voi capite che stiamo già andando molto oltre rispetto a ciò che avrebbe voluto il re. Voi capite che la situazione comincia già a diventare surriscaldata. Anche perché il re, in generale, non ha ben chiara la situazione, forse l'avrete già intuito, è molto debole, è molto indeciso, lui chiaramente non vuole dare nuove, eh, nuovi diritti al terzo Stato. Lui fa il tifo per i nobili, è un nobile anche lui, però ha paura del terzo Stato e quindi continuamente tentenna, non sa cosa fare e intanto la situazione diventa sempre più calda. Sempre più calda perché all'insoddisfazione, ehm, all alla rabbia della borghesia e del terzo Stato eh, si aggiunge una rabbia ancora più forte. In Francia abbiamo una grande carestia, se diminuisce la quantità di 
cereali, aumenta il prezzo del pane, perché il grano a disposizione è sempre meno, per poterlo comprare si è disposti a offrire sempre di più e quindi il pane aumenta. Il popolo è affamato, il popolo non sa più cosa mangiare ed è arrabbiatissimo, inizia a, a chiedersi come mai eh, si trovi in una situazione così difficile e vedendo questi nobili così ricchi, così eh, pieni del loro sfarzo, che non vogliono rinunciare a nulla, a nessuno dei loro privilegi, si arrabbiano sempre di più. Iniziano delle proteste, iniziano dei tumulti in piazza e il 14 luglio del 1789 abbiamo, eh, abbiamo quell'episodio che poi darà il, eh, il via al periodo vero e proprio della rivoluzione. Eh, il popolo parigino è in strada, sta protestando, eh, giunge la notizia che dei reparti militari inviati dal re stanno arrivando per eh, reprimere con la violenza questi, eh, queste manifestazioni e così il popolo si dirige alla Bastiglia. La Bastiglia era un carcere, un carcere particolare però, perché la grande maggioranza dei eh, detenuti che si trovavano in questo carcere non erano, che so, ladri, assassini, mh, truffatori, ma erano detenuti politici. Cioè erano persone che il re aveva fatto incarcerare perché le considerava persone pericolose, persone che tramavano contro di lui, che volevano introdurre dei cambiamenti politici rispetto ai quali lui non era d'accordo. Il popolo quindi si dirige verso la Bastiglia, con la forza riesce a prendere questa eh, fortezza, a liberare tutti i, eh, tutti i, eh, i carcerati, anche se in realtà in quel, in quel frangente eh, era quasi vuoto in quel momento, ma soprattutto questa Bastiglia è, è un simbolo un simbolo del popolo che si ribella al modo che ha il re. Eh, un simbolo che però già in sé porta con sé i due aspetti. Da una parte la volontà di superare i privilegi, di costruire un mondo fatto di libertà e di eh, superamento delle ingiustizie, ma dall'altra parte anche il fatto che eh, l'elemento del sangue, della violenza, è molto molto forte. Il comandante della Bastiglia viene trucidato, il suo corpo viene trascinato in, come fosse un trofeo, come fosse una coppa lungo le strade. E quindi voi capite anche la, la violenza di questo atto. Il re è sempre più impaurito. Eh, nasce una guardia nazionale, una specie di esercito formato da borghesi soprattutto, guidato, diciamo così, da borghesi, poi al suo interno c'erano anche tanti altri, e, mh, il comando di questa Guardia Nazionale era affidata, a, era affidata a Lafayette e questa Guardia Nazionale aveva il compito di difendere il lavoro della nuova Assemblea Costituente che si era formata. Eh, un qualcosa che andava in teoria contro il, eh, le decisioni del re, ma il re, come già vi dicevo, aveva paura era debole, non sapeva cosa fare e se ne sta zitto. Se ne sta zitto anche perché le cose continuano, dal suo punto di vista, a peggiorare. La, not la notizia di ciò che sta accadendo a Parigi, di questa incredibile sommossa, si diffonde infatti in tutto il paese. Nelle campagne i contadini si rivoltano, vanno nel, nelle case dei padroni, bruciano i documenti in cui sono scritti tutti gli obblighi che i contadini dovevano eh, dare ai padroni, a volte uccidono anche i padroni più, eh, più, più, più violenti, più oppressivi. Insomma abbiamo un'ondata di proteste, rivoluzioni che investe tutta la Francia. E mentre la Francia prende fuoco, mentre la Francia è eh, caratterizzata da questa onda che si diffonde, da questo incendio che arriva praticamente ovunque, l'assemblea eh, legislativa, quell'assemblea nazionale costituente, continua a governare e prende delle decisioni molto importanti. 
Per esempio il 26 agosto del 1789 viene approvata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. È una dichiarazione molto importante di cui potete trovare un approfondimento anche sul vostro libro eh, a pagina 291, vi chiedo di, di, di leggerla come approfondimento, perché è la prima volta che in modo molto chiaro e molto bello vengono riconosciuti i diritti degli uomini e si dice che tutti gli uomini, eh, vi, vi leggo solamente il numero uno, gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Quindi eh, la libertà eh, cominciano a circolare quelli che poi diventeranno i tre grandi ideali, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. Seconda decisione, la confisca dei beni della Chiesa. La Chiesa era molto ricca, c'erano conventi, c'erano tanti palazzi che appartenevano ai vescovi, agli abati. Bene, questa assemblea decide di requisire tutti questi beni della Chiesa, anche semplicemente dei campi, e eh, di venderli, eh, venderli a chiunque li volesse comprare, e in questo modo ehm, diminuire i debiti dello Stato. Eh, Un'altra decisione contro la Chiesa è la Costituzione civile del clero. Cioè si, con questa Costituzione si stabilisce che la Chiesa francese deve essere sottomessa allo Stato e che anche i preti, i vescovi non devono più essere sottomessi al re, ma allo Stato. Sono dei devono diventare dei funzionari pubblici che eh, ricevono uno stipendio dallo Stato, ma che non devono ribellarsi e non devono ehm, assolutamente fare qualcosa di diverso da ciò che diceva lo Stato. In qualche modo, vedete, Torniamo a quel percorso che già abbiamo affrontato lo scorso anno, della difficoltà di eh, far coincidere tra loro il potere religioso e il potere politico. Vi ricordate gli scontri tra gli imperatori e i papi? In qualche modo torniamo a questo aspetto, anche perché chiaramente la maggioranza dei preti non ci pensa neanche ad accettare questa, eh, questa decisione. La maggioranza dei preti rifiuta di giurare sullo Stato francese e rimane fedele al Papa, che nel frattempo si era fatto sentire e aveva condannato molto duramente questa decisione. I preti che rifiutano di giurare fedeltà allo Stato vengono chiamati eh, ecclesiastici refrattari, mentre quelli che invece sono una minoranza accettano di giurare, sono chiamati eh, preti, sacerdoti costituzionali, perché sono quelli che accettano la Costituzione. Però capite che si crea una grandissima situazione di scontro, di scontro tra la Chiesa e lo Stato, di scontro tra la maggioranza dei sacerdoti che si pongono in profonda eh, critica, in profonda lotta contro lo Stato. E in un paese dove la maggioranza della popolazione è cattolica, questo crea evidentemente dei problemi. Nel 1791 finalmente abbiamo l'approvazione della Costituzione scritta dall'Assemblea Costituente. Quindi vengono eh, convocate delle elezioni con le quali si sarebbe dovuto eleggere un Parlamento e eh, la Francia si avvia a diventare una monarchia costituzionale. Tutto risolto, direte voi. Sì, c'è stato qualche inghippo, c'è stato qualche problema, ma finalmente anche la Francia diventa una monarchia così come la monarchia inglese. Eh, assolutamente no. Accadranno delle situazioni che renderanno ancora più difficile la situazione ed entreremo nel periodo eh, peggiore della rivoluzione francese, il periodo chiamato del terrore, ma di questo e di ciò che di positivo e di negativo porta con sé la rivoluzione parleremo la settimana prossima. Un saluto.